বন্ধুরা কৃষি একটা পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান সময়ের সাথে সাথে নানা পরিবর্তন কৃষিতে আসছে যার ফলে কৃষির উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে বহুলাংশে মানুষ এই এক সময়ের অবহেলিত কৃষিকে এখন বেছে নিচ্ছে তার শেষ সম্বল হিসেবে আমি একটা কথা সবসময় বলি যে জেনে বুঝে করলে চাষ ফলন পাবেন বারো মাস কৃষি এমন একটা বিষয় যেখানে আপনার লজ যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কৃষিতে যদি আপনি বিনিয়োগ করেন তো সেখানে আপনার লজ যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ কৃষি কখনও মানুষকে একেবারে পথে নামায় না তো আমরা সবসময় চেষ্টা করি স্বপ্নের কৃষি কথা এই চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি পরামর্শ দেবার তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা তুলে ধরব লেবু চাষের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান আজ থেকে কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে লেবু চাষের উপরে মানুষের তেমন কোন একটা আগ্রহ ছিল না কিন্তু ইদানিং এটা দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন চুয়াডাঙ্গা যশোর খুলনা এমন বিভিন্ন স্থানে এই লেবুটা এখন বাণিজ্যিক আকারে চাষাবাদ হচ্ছে যার ফলে নতুন চাষাবাদ হিসেবে অনেক কৃষক নানাবের সমস্যার সম্মুখীনও হচ্ছে তো অনেকেরই ফোন মাঝে মধ্যে পায় বা মাঠে গেলে অনেকেরই সমস্যা শোনে তো সেই সমস্যার আজকে একটা এই শর্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমেই একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের দেশে সাধারণত অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি জানুয়ারি মাঝে মাসে মাঝামাঝি এই একটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি প্রায় তো এই সময়টাতে কিন্তু লেবু গাছের পাতাগুলো ঝরে যায় যার ফলে যা ঝরে যায় যারা বাণিজ্যিক আকারে চাষাবাদ করেন তাদের এই সময়টাতে অনেক চিন্তা হয়ে যায় যে সব গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে গাছগুলো মরা মরা হয়ে যাচ্ছে ফেব্রুয়ারি মার্চের প্রথম থেকে আমাদের গাছে ফুল চলে আসবে এই সময়টাতে আমরা গাছের কি কি পরিচর্যা নিতে পারি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসলে যারা বাণিজ্যিক আকারে চাষাবাদ করবে তাদের এই চিন্তাটা থাকাটাই স্বাভাবিক তো এই সমস্যার সমাধানও আমি দেব আমাদের দেশে সাধারণত ফাল্গুন মাসে লেবুর সবচেয়ে বেশি ফল আসে আর এই ফল দেখেই আমাদের বাণিজ্যিকভাবে যারা লেবু চাষ করে বা লেবু চাষ করে থাকে এ তাদের মাথা নষ্ট হয়ে যায় সবগুলো ফুলকে কীভাবে ফলে রূপান্তর করা যাবে তবে সাথে সাথে এই চিন্তাটাও থাকা তাদের দরকার যে আসলে একটা গাছের ধারণ ক্ষমতা আছে গাছ তার নিজের দিকে লক্ষ্য রেখেই কিছু ফল ঝরিয়ে দেয় আবার নানাবিধ সমস্যার কারণেও ফল ঝরে যায় যেমন পরাগায়নের সমস্যা পুষ্ট উপাদানের সঠিক জোগান না পাওয়া সঠিক মতো সেচ না দেওয়া ইত্যাদি কারণেও ফুল ছড়ে যায় লেবু গাছে যে পরিমাণ ফুল আসে আপনারা তো অবশ্যই যারা বাণিজ্যিক আকারে চাষ করেন তারা মাঠে গেলে দেখেন যে গাছ ভোরে ফুল আসে যে পরিমাণ ফুল আসে সেই পরিমাণে যে সবগুলো ফুল যদি ফলে রূপান্তর হয় তো গাছটা আপনি বাঁশ দিয়েও আটকাতে পারবেন না গাছটা ভেঙে যাবে তো গাছ তার নিজের ব্যালেন্সটাকে কন্ট্রোল করার জন্য হলেও কিছু ফল ঝরিয়ে দেয় আর কিছু প্রাকৃতিক কারণে কিছু পুষ্ট উপাদানের কারণে ওগুলো ঝরে যায় তো আমাদের দেশে অক্টোবরের শুরু থেকে অক্টোবরের পনেরো আর জানুয়ারি দেখা যাচ্ছে জানুয়ারি পুরোটা মাস জুড়েই এই শীতকালীন একটা সময়ে আমাদের গাছের পাতাগুলো ঝরে যায় তো এই সময় আমাদের অনেক কৃষকরা বিভিন্ন সময় দেখি তারা এই সময় গাছের ব্যাপক পরিচর্যা করে ইচ্ছে মতো সার দেয় সেচ দেয় দেওয়ার ফলে কি হয় জানুয়ারির শুরুতেই বা ডিসেম্বরের দিকেই ও মানে কাঙ্ক্ষিত সময় ছাড়াই অনেক আগেই গাছের পাতা চলে আসে গাছ একটা ব্যাপক শক্তি ধারণ করে করার ফলে দেখা যায় যে গাছে ফুল আসে না ফুল আসলেও সেগুলো ফুল ফলে রূপান্তর হয় না তো এরপরে দেখি আমাদের কাছে নানা যে অনেকজন আসে যে এই সমস্যা এই পরিচর্যা করেছি আসলে এটার সমাধান কে তো আমি বলবো এই সময়টাতে গাছের কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন নেই আপনার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই সার দেওয়ারও প্রয়োজন নেই কারণ গাছে পাতাও নেই এবং এই সময়টা গাছের পাতায় এগুলো পত্র ঝরা উদ্ভিদ এগুলো গাছের পাতা এমনিতেই ঝরে যায় প্রাকৃতিকভাবে তো এই সময়টাতে আপনারা বাড়তি পরিচর্যা হিসেবে নিতে পারেন যে গাছের যেগুলো মরা ডালগুলো আছে সেগুলো আপনারা কেটে দিতে পারেন এছাড়া এই সময় এই পরিচর্যা ছাড়া সাধারণত ব্যাপকভাবে পরিচর্যার লেবু বাগানে প্রয়োজন পড়ে না আর ফুল ফোটা অবস্থায় কোনো প্রকার কীটনাশক স্প্রে করা যাবে না আমি এখন সমাধান সম্পর্কে বলবো যদিও পোকামাকড়ের উপদ্রবের সময় একটু বেশি হয় উপকারী পোকা অপকারী পোকা দুই প্রকারই একটা উপদ্রব থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা যদি স্প্রে করতেই হয় 
পোকার উপদ্রব বেশি হয় তাহলে আপনারা জৈবিক যে পালেনা সবগুলো আছে সেগুলো স্প্রে করতে পারেন যেমন বায়োম্যাক্সিয়াম বারো এসি স্প্রে করতে পারেন এছাড়া সাকসেস ওয়ান মিলি পার লিটারে ব্যবহার করতে পারেন এতে মৌমাছি মরবে না কিন্তু সাদা মাছি থ্রিপস জ্যাসিড পোকা এগুলো মরে যাবে এছাড়াও আপনারা ফলে যখন গুটি চলে আসে তখন আপনারা জিব্রালিক অ্যাসিড পঞ্চাশ মিলি পার লিটার স্প্রে করতে পারেন তাতে ফুল এবং ফলের গ্রোথ ভালো হয় এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে জৈব সার বার্মি কম্পোস্ট এগুলো ব্যবহার করতে পারেন এগুলো ব্যবহারে কোনো ক্ষতি হয় না এখন সবগুলো যখন ফলে রূপান্তর হবে সে সময় যখন গুটি চলে আসবে একটু বড় বড় আকার হবে মার্বেল আকার বা একটু লম্বা টাইপের হয় লেবু সাধারণত তো সে সময়টাতে আপনারা অটিস্টিন এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার লিটারে ষোলোবার যে বরুণ পাওয়া যায় সেটা স্প্রে করে দিতে পারেন এতে আপনার ফল ঝরা অনেকাংশেই কমে যাবে এখন সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি বলতে চাই আমরা সার বলতে সাধারণত ইউরিয়া টিএসপি এমওপি এগুলোকে বুঝে থাকি কিন্তু আসলে তত না আপনাকে গাছের কোন পুষ্ট উপাদানের চাহিদা সেটা বুঝে আপনাকে সেই চাহিদা অনুযায়ী আপনাকে সার দিতে হবে কারণ এক একটা সার এক একটা পুষ্ট উপাদান এক একটা পুষ্ট উপাদান বহন করে এক একটা এক একটা উপাদান থাকে তো কোন উপাদানটির গাছের অভাব পড়েছে অভাব হচ্ছে সেটা পটাশিয়াম বা ক্যালসিয়াম বা ফসফরাস তো সেগুলো আপনাকে বুঝে সেই পরিচর্যা নিতে হবে এক্ষেত্রে আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা যারা আছে তাদের আপনারা সহযোগিতা নিতে পারেন আপনার যদি না বোঝেন আর যদি বুঝে থাকেন তাইলে তো আপনি পারবেন যেমন পটাশিয়ামের অভাবে গাছের পাতার অগ্রভাগ কেনারা ঝলসে যায় বা পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায় একটা লেবু গাছে প্রায় দেখা যায় আবার বরুণের অভাবে পাতা খরবাকার হয়ে যায় একটা কুকড়ে মুকড়ের মতো হয়ে যায় আবার ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এসব নানা সমস্যা উপলব্ধি করে তো আপনাকে সার প্রয়োগ করলে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলন পাবেন এইসব হিসাব করে যদি প্রয়োগ করেন তাহলে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলন পাবেন সেক্ষেত্রে আপনার নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে আমি বলবো কারণ তারা সরকারি কর্মকর্তা তারা বিভিন্ন সময়ে এই সম্পর্কে কৃষি বাতায়ন কোন এই ফল আপনার লেবু সম্পর্কে কখন কী দিতে হবে এই সম্পর্কে তাদেরকে ট্রেন আপ করানো হয় বিভিন্ন সময় পরামর্শ তারা সরকারিভাবে পেয়ে থাকে তাদের কাছ থেকে নিলেও আপনারা একটা ভালো পরামর্শ পাবেন এছাড়াও আমাদের কমেন্ট বক্সে আমাদের এখানে আপনারা যদি লিখে দেন যে আমাদের এই সমস্যা তো আমরা এই সমস্যা দেখেও আমরা আপনাদের সমাধান দিতে পারবো